ঘোষ রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী ডক্টর শশী পাঁজা এবং রয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর আপনারা জানেন গতকাল ঠাকুর নগরে যখন আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পুজো দিতে যাচ্ছেন তার রাজনৈতিক কর্মসূচিটা কিন্তু ছিল হাবড়ায় এবং ঠাকুর নগরে ঠাকুর বাড়িতে তিনি কিন্তু পুজো দিতে যাচ্ছিলেন কারণ এই ঠাকুর বাড়ির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নারীর সম্পর্ক দীর্ঘকালীন সম্পর্ক বড় মা শ্রদ্ধা প্রয়াত বীণাপানি দেবী তিনি যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কন্যা সমস্নেহ করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মায়ের মতো শ্রদ্ধা করতেন তার অসুস্থ হলে ছুটে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ঠাকুর বাড়িকে সাজিয়ে তোলা ঠাকুর নগরের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন নাগরিক পরিষেবা সমস্ত দিক থেকে বছরের পর বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার সরকার তার প্রশাসন সবাই মিলে সাহায্য করা হয়েছে এবং সেটা মন থেকে কারণ মতুয়া সম্প্রদায়কে আমরা শ্রদ্ধা করি আমরা ভালোবাসি তারা আমাদের এই বৃহত্তর পরিবারের অন্যতম অঙ্গ কিন্তু কাল যেভাবে অভিষেক যাচ্ছেন বলে মন্দির বন্ধ রেখে বিজেপির কিছু গুন্ডা ঢুকিয়ে জুতো পরা অবস্থায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে মন্দিরের তুলে অপবিত্র করে যে গুন্ডামি করা হলো এবং তারপর থেকে যে মিথ্যাচার কুৎসা চলছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি এবং বিজেপির নেতারা যখন আসেন কালীঘাট মন্দির এই দক্ষিণেশ্বর মন্দির বিভিন্ন মন্দির কই ওখানে তো তো কোনো অনুমতি নেয়া দরজা বন্ধ দরজো খালা বাধা দেয়া এসব তো হয় না আসলে অভিষেকের নবজোয়ারকে ভয়ে পেয়ে কখনো সিবিআই ইডি কখনো রাতের অন্ধকারে হামলা এবং কখনো তার শুধু পুজো করার অধিকারটাকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কেন্দ্রের মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের নেতৃত্বে সম্পূর্ণভাবে অগণতান্ত্রিকভাবে তারা এই কাণ্ড করেছেন কাল অভিষেক যদি মনে করতেন পাঁচটা মিনিট লাগত ওই কজনকে সরিয়ে ওই মন্দিরে এই পুজো দিতেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু অত্যন্ত অভিজ্ঞ সহনশীল এবং পরিণত রাজনীতিবিদের পরিচয় দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেছেন আমরা ঢুকতে পারতাম কেন্দ্রীয় বাহিনী আমাদের মহিলা সমর্থকদের মেরে জখম করেছে আমরা ঢুকতে পারতাম কিন্তু আমরা ঢুকিনি কারণ আমরা গোলমাল চাই না মানুষ বিচার করবেন তো গোটা বিষয়টা নিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট কিছু কথা বলার আছে আমি ডক্টর শশী পাঁজাকে অনুরোধ করব বলার জন্য মাননীয় আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক কুনাল দা এবং স্পোকসম্যান কুনাল শ্রী কুনাল ঘোষ বলেছেন প্রাক্তন মাননীয় সাংসদ শ্রীমতী মমতা বালা ঠাকুর আছেন এবং তিনি সাক্ষিত ছিলেন কতকালকের ঘটনা কিছুটা হলেও আমাদের আজকে এই সংক্ষিপ্ত প্রেস কনফারেন্স হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং কুনাল দা বলেছেন তারপর দুটি কথা জাস্ট আমাদের আমরা আমি বলছি তারপরে অবশ্য মমতা দি বলবেন যে আমরা আমাদের একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে ওটা গতকালকে যে পবিত্র মাটি যে পবিত্র মন্দির সেটা তো মন্দির নাকি সেটা যুদ্ধক্ষেত্র ছিল কারা সেটাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর নাম করা হয়েছে শান্তনু ঠাকুর বিজেপি গুন্ডারা ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন দুশো আড়াইশো লোক জনসংযোগ যাত্রা দূরে হলেও এই পবিত্র স্থানে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে যেখানে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে জনসংযোগ যাত্রা করছিলেন সেখান থেকে তার ইচ্ছে স্বাভাবিকভাবে এই পূর্ণ মাটিতে এই পূর্ণ মন্দিরে পৌঁছনো এবং শ্রদ্ধা জানানো শ্রদ্ধা মন্দিরে শ্রদ্ধা গুরুকে শ্রদ্ধা ঠাকুরকে শ্রদ্ধা মতুয়া সম্প্রদায় সকলকে এই জায়গাটাতে ছিল অত্যন্ত পবিত্র ওই জায়গা সে পবিত্র জায়গায় যারা জুতো পরে ঢুকলেন সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে তাদেরকে প্রবেশ করালেন আপনারা প্রকাশ্যে আপনাদের মাধ্যমে আপনার ক্যামেরাতেই ছবি উঠে এসছে যে খালি পায়ে যারা ছিলেন তারা তো ছিলেন তারা ছিলেন সাধারণ যারা তীর্থে আসেন যেমন যারা মন্দির দর্শনে এসছিলেন দর্শনার্থীরা যেমন ছিলেন কিন্তু তাদের সঙ্গে মিশে গেছিল কিছু দুষ্টু মানুষ এবং রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তারা তারা ছিলেন বিজেপির গুন্ডারা এবং তার সঙ্গে সেন্ট্রাল ফোর্স এইটা আমাদের প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে 
যে আগামী দিনে তাহলে এই দৃশ্য কি আমরা দেখব অন্যান্য জায়গাও তারে তৈরি করবেন এই প্রশ্ন যে মন্দিরে শ্রদ্ধা জানানো হয় সেটা যুদ্ধ ক্ষেত্র হতে পারে না দ্বিতীয়ত গতকালকে প্রেস মিডিয়াতে তো স্বাভাবিক এটা নিয়ে আলোচনা যখন হচ্ছে এবং তর্ক বিতর্ক হচ্ছে সেখানে অংশগ্রহণ করেছেন আমাদের দলের একজন স্পোকসম্যান সেখানে বিজেপির একজন নেত্রী তিনি বলছেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই জায়গায় ঠাকুরনগরে তিনি কেন গেলেন সেই মন্দিরে তিনি কেন প্রবেশ করেন করবেন কারণ তিনি হচ্ছেন হিন্দু ব্রাহ্মণ এবার আমাদের এই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে অধিকার তারা ঠিক করবেন তারা বিভেদতা করছেন ধর্ম জাতি ভাষাকে নিয়ে তারপর তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ বলে তিনি সেই মন্দিরে যাবেন না এই জায়গা যারা তৈরি করছেন কুলসিত করছেন ভারতবর্ষের ইতিহাস ঐতিহ্যকে এবং আমাদের ধর্মপ্রাণ মানুষ আমরা আমাদের ধর্মে এবং আমাদের এই ভাবাবেগে আঘাত আঘাত লাগছে মমতাবালা ঠাকুর আছেন তিনি সেই জায়গায় গতকালকে ছিলেন আমি দিদিকে জুতো পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে তোলা হয়েছে মন্দিরে আমরা তো কখনো কোনো মন্দিরে কেন জুতো পরে উঠবে এবেলা মন্দির অপবৃত্ত হচ্ছে না এর বেলা অপবিত্র হচ্ছে কলঙ্কিত হচ্ছে এই শব্দগুলোতে বা শুনতে হবে কারণ কেন্দ্রীয় বাহিনী তারা কার নিরাপত্তা দেওয়ার কথা আর সেখানে বিজেপির ক্যাডারদের হামলা বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপির ক্যাডারের ভূমিকা পালন করছে মন্দিরে জুতো পরে ঢুকে শান্তনু ঠাকুরের উচিত হাত জোর করে সকলের কাছে ক্ষমা চাওয়া যে ওই মন্দিরকে তিনি অপবিত্র করেছেন আমরা ডক্টর পাঁজা যেটা বলেছেন সেটা আপনারা দেখলেন আমরা এবার মমতা বালা ঠাকুর তার বক্তব্য শুনব সকলকে নমস্কার জানিয়ে কুণালদা এখানে আছে আমাদের শশীদি এখানে গতকালকে যে ঘটনা ঘটেছে আমার মনে হয় আমাদের ঠাকুরবাড়ির জন্য হরিগুরুচাঁদের জন্য এবং মতো সমাজের জন্য আমাদের এই দিনটা কালো দিন হিসেবে থাকবে এটা খুব মারম মানে মর্মন্ত দুঃখজনক এবং আমরা দুদিন আগের থেকে যেটা আমাদের ছিল যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাবড়াতে তার রাজনৈতিক প্রোগ্রাম এবং যতবার উনি বনগাতে এসেছে ততবারই ঠাকুরবাড়িতে এসেছে শুধু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবারই এবং মাকে আমার শাশুড়ি বড় মাকে নিজের মা হিসেবে শ্রদ্ধা করত আমার জীবনে যতদিন ওনার সঙ্গে দেখা হয়েছে ততদিন আমার শাশুড়ি বেঁচে থাকাকালীন যেখানে দেখা হয়েছে তখনই বলেছে মা কেমন আছে এই যে শব্দটা আমার অন্তরে খুব লাগতো যে হয়তো আমার উপর একজন গার্জেন আছে উনি আমাকে সেই কথাগুলো বলতে যে তুমি বড় মাকে দেখো তুমি বড় মানে এই যে ভালোবাসার জিনিসটা সেখানে দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ি মনে করে সেখানে ঠাকুর বাড়িতে এবং একটা জিনিস আপনাকে একটু আগেই আমি টিভিতে যেটা দেখলাম উনি বিজেপির যে ভরদ মহিলা তাকে আমি বলতে চাই যে হরি ঠাকুর আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে জাতপাত ভেঙে দিয়ে তসনস করে দিয়ে একটা মানবতা ধর্ম সৃষ্টি করেছিল আমরা জাতপাত মানি না গতকালকে মুসলমান এসেছিল আমাদের বাড়িতে হাবড়া থেকে দল নিয়ে প্রায় দু থেকে তিনশো লোক দল নিয়ে এসেছিল আমাদের মন্দিরে মুসলমানও পুজো করতে পারে খ্রিস্টানরাও পুজো করতে পারে এবং ব্রাহ্মণও পুজো করতে আমরা জাতপাত সেখানে মানি না তাদের হাতের তাও আমরা খাই ঠাকুর এই ধরনের শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে বিজেপি এবং যেভাবে গতকালকে সকালবেলা থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ঢুকবে তার আগে থেকে যেভাবে এবং আর এস এসের লোক নিয়ে আপনারা দেখেছেন হয়তো টিভিতে কালো কালো লোহার রড নিয়ে তারা ঘুরে বাড়াচ্ছে ঠাকুরবাড়ির ভিতর দিয়ে ও সেখানে দাঁড়িয়ে এবং কিছু লোকরে নেশাগ্রস্ত করে আপনারা দেখবেন শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে যদি আপনারা যান দেখবেন সেখানে গাজার আসর আছে এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে তাদের গাজা খাইয়ে সেখানে যে ধরনের বিভ্রান্তি এবং আমরা ঠাকুরবাড়িতে সকালবেলা সুন্দর করে ফুল টুল দিয়ে সাজিয়ে যখনই ঢুকবে ঠিক তিনটের সময় উনি হাবড়াতে প্রোগ্রাম করতে যাবে কুড়ি কিলোমিটার মাত্র দূরে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে পুজো দিয়েই আমাদের কোনো রাজনীতি উদ্দেশ্য ছিল না কোনো রাজনীতি ব্যানার কোনো রাজনীতির কালার নেই শুধু ঠাকুরবাড়িতে আসবে মন্দিরে পুজো দেবে হরি ঠাকুরের মন্দিরে গুরু চার ঠাকুরের মধ্যে বড় মার ওখানে পুজো দিয়ে উনি বেরিয়ে যাবে এইটুক আমাদের ওই দিনের প্রোগ্রাম ছিল গতকালকের এবং এটা আমরা জানি না যে কতটা দুঃখজনক যেভাবে সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে জুতো পায়ে দিয়ে তারা ঢুকে ঠাকুরের যে ঘরটা সেটা লাথি মেরে ফেলে দিল এবং ঠাকুরের যে গলা মালাটা সে মালাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল প্রসাদগুলো আপনারা দেখেছেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে সব ফেলে দিল এবং সেখানে দাঁড়িয়ে শিপরা নাম করে এবং ইলাবাগচি মহিলারা ঘরের ভিতরে মন্দিরের ভিতর ছিল 
অভিষেক আসবে তাকে আমরা ফুল দিয়ে তাকে ঠাকুরের কাছে পুজো দেবে সেই জন্য তাদের দরজা লাগিয়ে তাদের যেভাবে মানে সেন্ট্রাল ফোর্সের শান্তনাটুকু সিকিউরিটি তাদের তার যে বন্দুক সেই বন্দুকের আঘাত দিয়ে মাথায় যখন মারে শিপরা বেউস হয়ে যায় এবং ইলাবাগচিকে লাথি মারে তার বাইরে ফেলে দেন একজনের এখানে লেগেছে এক মহিলার এখানে এবং সাত থেকে আটজন আহত হয় এবং শান্তনু ঠাকুর সেটাকে প্রশ্রয় দিয়ে বিজেপির বিশেষ করে বিজেপির যে ক্যাডার গুন্ডা দিয়ে দিয়ে এই কাজ করেছে সেখানে এমএলএ ছিল হচ্ছে আপনার বনগাঁ উত্তরের অশোক কীর্তনী ওখানে ছিল এবং এই ধরনের ঘটনা আমার মনে আজ পর্যন্ত ঠাকুর বাড়িতে কোথাও হয়েছে দুশো তিনশো বছর ধরে আমার মনে হয় না এবং সেটা বড় মা বিনা পানি যদি বেঁচে থাকতো আমার মনে হয় সব থেকে বেশি যদি দুঃখ পেত তাহলে মানে আমার শাশুড়ি দুঃখ পেত এবং ওই বাড়িতে এবং বারবার করে আমাদের যেটা বলা হয় যে নারী পুরুষ পাইবে সমান অধিকার সেখানে আজকে ঠাকুর বাড়িতে যদি নারীর উপর এইভাবে অত্যাচার হয় আমার মনে হয় এর থেকে বড় দুঃখ আর আমাদের কিছু নেই আমরা জানি না যে পনেরোই আগস্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তখন বলেছিল যে নারী শক্তির উপরে কথা বলেছ তাদের সম্মান দেওয়ার জন্য এবং আমরা যে ঠাকুর বাড়িতে আজকে বিশেষ করে নারীর উপরে যে অত্যাচার হলো জানি না আমরা এই বাংলাতে কি ভারতবর্ষে কিভাবে নারীরা আমরা সেফ থাকব প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের প্রশ্ন থাকবে যে আপনার যে সেন্ট্রালের মিনিস্টার শান্তনু ঠাকুর এবং যে তার সিকিউরিটি সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে যেভাবে ঠাকুর বাড়িতে এবং মন্দিরকে কলুষিত করেছে তাকে অপবিত্র করেছে অবিলম্বে তাদের সাসপেন্ড করা উচিত আমি মনে করি নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহর কাছে আমার প্রশ্ন থাকবে যে সেন্ট্রাল মিনিস্টার করে এইভাবে মতদের উপর অত্যাচার কেন আজকে শান্তনু ঠাকুরকে দিয়ে করাচ্ছে সকালবেলা আমাকে বলছে যে আমাকে মার্ডার করবে হুমকি দিচ্ছে মঞ্জুল ঠাকুর এবং তার দুই ছেলে শান্তনু ঠাকুর এবং সুব্রত ঠাকুর আমার বাড়িতে সিল মেরে দেবে তালা লাগিয়ে দেবে এবং আমি একজন বিধবা আমার স্বামী মারা গেছে কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর আমার বিভিন্ন সময় শুনতে আজকে না আমি এটা চলছে আমাদের এই অত্যাচার আমরা উনিশশো সাল থেকে এটা আমরা এই অত্যাচার সহ্য করছি আমার হাজব্যান্ড কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর এই ঠাকুর বাড়িতে বড় সন্তান পিয়ার ঠাকুর বিনা পানির আমরা এটা কোথাও কখনো বলতে চাই না কেননা এটা হলে একই পরিবারের ভিতরে একই মানে এই যাতে কাঁচড়াটা আমাদের উপরেই আসে থুতুটা আমাদের উপরে পড়বে তো গতকালকে যে ঘটনা ঘটেছে এর আগেও অনেক ঘটনা ঘটেছে যখন এনআরসি নিয়ে আমরা কথা বলতে গেছি মিটিং করতে গেছি সেখানে দাঁড়িয়ে মানে আমাকে যেভাবে আমার পুরো হেনস্থা করল সুকৃতি বিশ্বাস নাম করে তাকে নিয়ে আমরা একটা মিটিং করতে যাচ্ছিলাম যে আগামী আগামীতে আমরা এনআরসি নিয়ে কী করতে পারি তখন বুকের কাপড়টা আমার টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিল এবং চুলের মোড় ধরে শান্তনু ঠাকুর তার লোক দিয়ে টেনে হিসড়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং আর এস এসের লোক যারা ট্রেনিং দিয়ে তাদের মানে রড তাকে কালো কাপড় মানে ই দিয়ে প্যাঁচানো ছিল সে নিয়ে এরকম অত্যাচার একদিন নয় অনেক দিন ধরে হচ্ছে এবং আজকে বলবো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জন্য যেটা করেছে সেটা আমরা কখনোই ভুলতে পারবো না মতো সমাজ বিশেষ করে শান্তনু ঠাকুর যে বাড়িটায় থাকে সেই বাড়িতে যেখানে কামনা সাগরটা যেখানে ভক্তরা স্নান করে সেটা কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেবেন যে রেল স্টেশনে ঠাকুরের ভক্তরা নামে সেটাও কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেওয়া সেখানে ঠাকুর বাড়ির আদলে সেখানে মন্দিরের আদলে রেল কাউন্টার করা যে রাস্তা দিয়ে ভক্তরা আসবে একটাই রাস্তা ছিল সেটাকে আর একটা রাস্তা বাইপাস করে দিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কিন্তু উনি চিফ মিনিস্টার হয়নি উনি যতবার ঠাকুর বাড়িতে গেছে কিছু না কিছু না দিয়ে ফেরেনি এবং বড় মায়ের যে শতবর্ষ উপলক্ষে যে ঠাকুর বাড়িতে যখন যায় সেখানে হচ্ছে হরিগুরু চায় সারা জীবন ভরে শিক্ষাকে নিয়ে তারা আন্দোলন করেছে সেই শিক্ষা সব থেকে বড় যে মেরুদণ্ড সেটা ইউনিভার্সিটি হরিগুরু চাঁদ ইউনিভার্সিটিতে আজকে মতো সমাজকে দিয়ে আসলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেখানে আজকে মতো উন্নয়ন বোর্ড করেছে মতোদের জন্য দশ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য যেটা আজকে আমরা খরচা করছি তার চেয়ারম্যান আমি প্রায় চার থেকে পাঁচশো লোকের আমরা খত দিয়েছি রাস্তাঘাট আমরা বিভিন্ন কিছু তাদের যে চাহিদা মতো দেশ সেটা আমরা দিতে পারছি সেটাও কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছে এবং যেটা সব থেকে আরও বড় যেটা চাহিদা ছিল অল ইন্ডিয়া মতো মহাসংঘের সে বিভিন্ন রাজনীতির লোকই ওকে যাও মতো সমাজে সেটা হচ্ছে হরি ঠাকুরের নামে ছুটি ঘোষণা যেদিনকে তার মতো ধর্ম মহামেলা হয় সেই দিনটাও সরকারি ছুটি কিন্তু উনি দিয়েছে এবং এটাকে জাতপাত নিয়ে যেভাবে আজকে বিশেষ করে আমি মানে যে বক্তব্য আজকে টিভিতে রেখেছে আমি মানে দুঃখিত উনি একজন মহিলা হয়ে একটা জাতপাত মানে একজন ব্রাহ্মণ হলে যেতে পারবে না এটা আমরা মনে করি যে এটা জাতপাতের রাজনীতি বিজেপি করছে এবং ভারতবর্ষে যে রাজনীতি চলছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় আমরা যাই যে মায়েদের উপরে যে নারীর উপরে যেভাবে
ক্লোজড করেছে এই জুতো অপবিত্র করেছে সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে বিজেপির ক্যাডার দিয়ে নিয়ে বিজেপির গুন্ডা দিয়ে নিয়ে এখানে আমার প্রশ্ন থাকবে নরেন্দ্র মোদীর কাছে এবং অমিত শাহর কাছে যে আপনারা যে সেন্ট্রাল মিনিস্টার তৈরি করে আজকে মতো সমাজের উপরে অত্যাচার করছেন না শান্তনু ঠাকুরের মতোদের কোনো ওর পাশে না মতো আছে না সেখানে তার কোনো জনবল আছে শুধু কিছু বিজেপির ক্যাডার নিয়ে আজকে সে চলছে এবং আমাদের উপরে অত্যাচার করছে আমি নিজে আমার দুটো বাচ্চা নিয়ে তার বাবা নেই আমি ওই বাড়িতে থাকি আমার শাশুড়ি আজকে চলে গেছে আমার স্বামী চলে গেছে জানি না আগামীতে আমার কি ভবিষ্যৎ হতে পারে কালকেও আমাকে ধমকাচ্ছে এবং বারবার করে বলছে এই বাড়ি থেকে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এবং আমি সকল সমগ্র জনগণ এবং যারা টিভির সামনে দেখছে আমরা এর বিচার চাই এবং সারা পশ্চিমবাংলায় এর নিয়ে আন্দোলন চলবে আমার মনে করি যে ঠাকুর বংশের রক্ত আসে বলে আমার ধারণায় নাই যে আজকে গতকাল যে ঘটনা ও করলো আপনাদের কাছে আমরা আপনাদের মাধ্যম দিয়ে মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে আমরা জানাতে চাই যে নারীদের উপরে যে অত্যাচার সমাজের উপরে জাতপাতের যে অত্যাচার যে রাজনীতি বিজেপি করছে এই নোংরা রাজনীতি চলা উচিত নয় আমরা আজকে এখানে রাজনীতি আমরা করতে আসিনি কিন্তু আজকে যেটা গতকাল যেটা ঘটেছে সেটা নিন্দনীয় এবং এই ঘটনাকে আমরা সামনে রেখে যাতে এর জবাব মানুষ দেবে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার শাশুড়ি বড় মা তখন বারবার করে বলে মানে গেছিল যে মমতা তুমি এদের দেখো এবং সেই জায়গায় একের পর এক উনি আমাদের সমাজের কাছে আজকে সেই মতোয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে আমাদের সেই কাজ করছি আমরা শুধু তুলে ধরতে চাই আপনাদের সামনে রেখে মিডিয়ার মাধ্যম দিয়ে যে মানুষ সত্য জিনিসটা তারা জানুক এবং সত্যর পক্ষে যেন মানুষ থাকে এটাই আমাদের আবেদন হ্যাঁ তাই বলছি যে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলবো যে যেভাবে সেন্ট্রাল মিনিস্টার তৈরি করে আজকে মতো সমাজের উপরে যে অত্যাচার করছে ঠাকুর বাড়িতে যে অত্যাচার করছে শান্তনু ঠাকুর সুব্রত ঠাকুর মঞ্জুল ঠাকুর সেখানে দাঁড়িয়ে সেন্ট্রাল ফোর্স নিয়ে যেভাবে ঠাকুর বাড়িতে কলুষিত করেছে যেখানে জুতো পরে আমরা তো মানে ভাবতেই পারি যে মন্দিরের ভিতরে কী করে আমরা জুতো পাই দিয়ে যাবো সেখানে সেন্ট্রাল ফোর্স যে লাথি মেরে যে ঘটের জল খেয়ে ঠাকুরের ভক্তরা আজকে রোগমুক্ত হচ্ছে তাকে আমরা পবিত্র মনে করি সেখানে দাঁড়িয়ে যদি এটা করে তাহলে আজকে তাদের হেড যে সেখানে নরেন্দ্র মোদীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাদের আমরা বলতে চাই এবং নারী শক্তির উপরে যে অত্যাচার হচ্ছে নারীদের উপরে যেভাবে মন্দিরের ভিতরে আজকে আঘাত করলো তাদের মানে লাথি মেরে ফেলে দিল পেটে লাথি মেরে চিলা বাগচিকে সে আমার মতো সম্প্রদায়ের মানুষ এবং শিপরাকও যেভাবে আজকে মানে ইসের ওদের বন্দুকের যে বাট সেটা দিয়ে যখন এখানে মাথায় আঘাত করে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বেহুশ হয়ে গেছিল এখন সেখানে প্রেজেন্ট ছিল শান্তানু ঠাকুর হাত জোর করে বলছিল শান্তানু ঠাকুরের কাছে শিপরা দরকারে আপনার শিপরার ইন্টারভিউটাও দেখবেন শিপরা বারবার করে হাত জোর করে তখন বলছে যে ভাই তুই আমাকে বাঁচা আমাকে এইভাবে মারিস না আমাকে আমাকে এইভাবে অত্যাচার করিস না এইভাবে তা আমরা চাই যে মায়েদের এক নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমার এটাই প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার কারণ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী পনেরো তারিখে লালকেল্লায় বসে যেটা বলেছে পনেরোই আগস্টে নারী শক্তির উপরে তাহলে আজকে কোথায় গেল সেই সেন্ট্রাল মিনিস্টার আজকে নিজে থেকে যদি আমাদের এই অত্যাচার করে তার বিচারটার জন্য প্রধানমন্ত্রী করে এবং আমরা পুরো সমগ্র পশ্চিমবাংলায় এই নিয়ে আন্দোলন আমরা করছি তার কারণ হচ্ছে যে মতো সমাজ এত শান্তনু ঠাকুর কাছে নেই এবং মতো সমাজ আজকে হরি গুরুচাঁদকে আজকে শান্তনু ঠাকুর মানে ধূলিস্বাদ করে দিল তার চিন্তা ভাবনা তার দর্শনকে মিশিয়ে দিল একেবারে ওটা পরে অ্যাকশন ইংরেজিতে পরে করে দেবেন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে এই যে গতকালের যে একটা তাণ্ডব করেছে বিজেপি এবং সেন্ট্রাল বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে জুতো পরে মন্দিরে উঠে অভিষেকে ঢুকতে দেবে না বলে দরজা বন্ধ করে এই যে তাণ্ডবটা করেছে অভিষেক সৌজন্য দেখিয়েছে তো পাঁচ মিনিটে সব সাফা করে দিয়ে ঢুকতে পারতো ঢোকে নি কিন্তু এখানে আর একটা জিনিসও বলার রয়েছে সেটা হচ্ছে এই মতুয়া সম্প্রদায় এদেরকে সিএএ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভুল এবং মিথ্যা বলে যাচ্ছে বিজেপি সিএ সিএএ বিষয়ে এই যে জটিলতাটা তৈরি হয়েছে শান্তনু ঠাকুর কি নিজেও জানেন যে এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের সেকশন টু ক্লজ বি এমন একটা জিনিস বিজেপি সরকারি আগে করে রেখেছে যেটার বিরুদ্ধে মতুয়ার সম্প্রদায় তাদের অধিকার রক্ষার জন্য বহুবার আন্দোলন করেছেন ফলে কেন্দ্রের আইনে মতুয়া সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী যে ক্লজ ঢুকিয়েছে সেটা তো বিজেপি ঢুকিয়েছে তো এখন যখন 
সেটার প্রশ্ন আসছে তার কোনো সদুত্তর নেই কিন্তু অর্থাৎ এই সিএএ দিয়ে বারবার মতুয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নাগরিকদের তাদের কিন্তু বিভ্রান্ত করা হচ্ছে মিথ্যা বলা হচ্ছে ভুল বোঝানো হচ্ছে আর ভোট এলেই এটা আরও বেশি করে জেগে ওঠে ফলে এই এনআরসি এবং সিএএ আর এমনি স্পেশালি সিএ এর কথা বলছি মতুয়া সম্প্রদায়কে সিএএ সম্পর্কে বিজেপি যা যা বলছে শান্তনু ঠাকুররা যা যা বলছে সেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তাদের সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য এই কাজগুলো করা হচ্ছে এবং অভিষেক বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এই মতুয়া সম্প্রদায়কে এত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন উন্নয়নের কথা বলেন এবং ওখানে আগেও অভিষেক গেছেন পুজো দিয়েছেন পুজোর অধিকারটা লোকের কি করে কারা যেতে পারে জুতো পরা লোক ঢুকে কেন্দ্রের বাহিনী ঢুকে কিভাবে মহিলা কর্মীদের উপর হামলা হতে পারে এটা হচ্ছে একটা পার্সপেকটিভ আর একটা হচ্ছে সিএ সম্পর্কে মতুয়া সম্প্রদায়কে পুরোদস্তুর মিসলিড করা হচ্ছে এই দুটোই আমাদের মূল বক্তব্য একটা কথা যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত দিনগুলোতেও বলেছে আগামী দিনও তিনি বলেছেন যে আমি বলব যে তারা দেশের নাগরিক এবং যারা বলছেন তারা দেশের নাগরিকতা তাদেরকে দেয়া হবে সম্পূর্ণটা তাদেরকে ওই বিভ্রান্তি যেটা কুনাল দা বলছিলেন তারা দেশের নাগরিক এটা পরিষ্কার এবং এনআরসি সিএ তার সপ্তমবার তারা আবার সময় চেয়েছে হাউস থেকে পার্লামেন্ট থেকে এই সমস্ত কথাগুলো ইলেকশনে আসবে যাবে দেশের নাগরিক যারা তাদেরকে দ্বিতীয়বার আবার নাগরিকতার দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না আমরা কিন্তু দিদি মমতা দি মমতা বালা ঠাকুর যা যা বললেন আমরা সত্যি শোকাত আমরা সত্যি তার যে অপমান তার উপর যে যেভাবে সন্ত্রাস চালাচ্ছে শান্তনু ঠাকুর আমরা একজন মহিলা হিসেবে ধিক্কার জানাই এবং ঠিক এইভাবে এখানকার এই রাজ্যের লিডার অফ দি অপোজিশন আমাদের আরেকজন মন্ত্রী বীরবা হাসদার সম্বন্ধে বলেছিলেন জুতার তালা রাখা তা সুতরাং এদের কাছ থেকে কোনো সম্মানে আশা আমরা রাখি না মহিলাকে অসম্মান করার দিল্লিতে যারা কুস্তিগর যারা ছিলেন তাদেরও যেরকম শুনলাম আপনি যেমন বললেন যে পনেরোই অগস্ট যেভাবে ছেড়ে দেয়া হলো যারা ধর্ষণকারীরা ছিল আজকে মমতা বালা ঠাকুরকে যেভাবে তিনি আক্রমণ করছেন শান্তনু ঠাকুর আপনি বলুন একজন পুরুষ মানুষ আপনি আর বিজেপি আপনি নেতা নিজেকে বলছেন যে এটা কি কাম্য এটা কি আমরা অ্যাকসেপ্ট করব এটা কি আমরা মেনে নেব এবং শুধু তাই নয় বলছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসুক অন্ধকারে তার মানে তার উপরে আবার অন্ধ আক্রমণ করবে আমরা কি বুঝবো তাহলে আপনি আক্রমণ করারই উদ্দেশ্য নিয়ে গতকালকে সমস্তটা তৈরি করেছিলেন আমরা রাজনীতিকরণ করতেই চাইনি একজন ভক্ত হিসেবে তিনি যাচ্ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বালা ঠাকুররা ছিলেন ওখানে তিনি আজকে আমাদের যার জন্য প্রেস কনফারেন্স দেরি হয়েছে কারণ তিনি হাসপাতাল থেকে আসছিলেন যেখানে ইলারা ভর্তি আছেন শিপরারা ভর্তি আছেন কিভাবে পুলিশ তাদেরকে দশ থেকে বারো জন ভর্তি আমাদের হসপিটালে দশ থেকে বারো জন ভর্তি এবং তাদেরকে দেখে এস এসছেন আমি বলছি যে শান্তনু ঠাকুর যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী আসলো মন্দিরে পুজো দিতে তখন এটা নিয়ে তো কোনো কথা ওঠেনি মন্দির সুন্দর খোলা ছিল পুজো দিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন আসলো তখনও পুজো হলো যে কোনো মানুষ পুজো তাহলে আজকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওখানে পুজো দিতে গেলে কেন ওখানে সেন্ট্রাল বাহিনী নিয়ে আজকে তালা লাগালো কেন তাদের উপর অত্যাচার করলো এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে জল মাটি নিয়ে যেটা বলছে অপবিত্র মন্দির অপবিত্র হয়েছে ও জল মাটি গোবর দিয়ে সেটা ধোবে তাহলে ঠাকুর বাড়িতে যখন ওড়াকান্দিতে যেখানে লীলা খেলা করেছিল হরি ঠাকুর তার মাটি নিয়ে সেই রাম মন্দির করে যখন তখন সেখানে যখন নিয়ে গেল পাঠালো তখন সেই মাটিটা ফেলে দিল কেন আমরা শিডিউল কাস্টের ভগবান সেই জন্য সেই জল মাটি ওখানে দেয়া যাবে সেটাকে নিয়ে কোনো কথা উঠেনি তো সেখানে এটা শান্তনু ঠাকুরকে বসলো কেন আজকে সেই জিনিসটা নিয়ে আজকে প্রতিবাদের রাস্তায় নামেনি আজকে বারবার করে এই কথাগুলো উঠছে তাহলে সেখানে নিয়ে কেন করো বিজেপি বলে সেই জন্য বলছে রাজনীতি করার জন্য আসছে তাহলে রাজনীতি করার জন্য নরেন্দ্র মোদী তো সেই ওড়াকান্দিতে চলে গেল সেই ওড়াকান্দিতে যে মাথাটে মানে দিয়ে আসলো কিসের জন্য ভোটের জন্য এখন কেন আসছে না তাহলে এবং বারবার করে সেই ইসের কথাই বলছে যে এনআরসি নিয়ে যেটা আমাদের যে বারবার করে ভোটের সময় আসলে এনআরসি দেখায় শান্তনু ঠাকুর কি সত্যি সেই এনআরসি ইস্যুটা জানে আজ পর্যন্ত সেটা আমার মনে হয় যে ও জানে না যদি ও চ্যালেঞ্জ করে আমরা বলছি যে তাহলে ও আমাদের সঙ্গে বসুক আমাদের লোক আমরা পাঠাবো যে এই ত মানে এইটা আইন যেটা আছে সেই আইনের বিষয়টা মানুষকে প্রেস মিডিয়ার সামনে এসে ডিসকাস করুক তাহলে 
এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আজকে আমরা বলবো যে যেটা সত্যি নিন্দনীয় এবং আমরা বারবার করে বলছি যে হরি ঠাকুরের ধর্ম হচ্ছে জাতপাত ভেঙে দেওয়া প্রতিটা মানুষ ঠাকুর বাড়িতে আসতে পারে সে যে ধর্মের হোক যে জাতির হোক মন্দির সবার মন্দিরকে ব্যক্তিগত হতে পারে না তাহলে তার বাড়ির এবং যেটা আজকে করেছে বিজেপির ক্যাডার নিয়ে গুন্ডামি নিয়ে আমি মনে করি যে মানুষ তার জবাব দেবে মানুষ দেখবে যে সত্য জিনিসটা কি সেটা আজকে টিভির পর্দায় দেখছে সিবিআই ওদের গণসংগঠন বলে সিবিআইটা বারবার মুখ থেকে বেরোয় সিবিআই শুধুমাত্র বিজেপির রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা ঢাকতে এখানে সিবিআই এর ক্যাডার হিসেবে এই দিল্লির বিজেপির ক্যাডার হিসেবে ব্যবহার হয় যে কারণে সিবিআই এর এফআইআর নেমড একটা প্রতিষ্ঠিত তোলাবাদ চোর চিটিংবাদ শুভেন্দু অধিকারী তাকে সিবিআই অ্যারেস্ট করে না আর সে উল্টে লোককে সিবিআই দেখায় এই জন্যই তো সিবিআই চায় যে বিজেপির যারা কালপ্রিট তাদের ধরবে না অন্য লোককে হ্যারাস করবে এই জন্যই ওরা বিজে সিবিআই চায় আর সারা মানুষ দেখেছেন টিভি পর্দায় রয়েছে মহিলাদের মারা হচ্ছে জুতো পরে মন্দিরে উঠছে তো এটার জন্য আবার কোনো আলাদা কোনো প্রত্যক্ষদর্শী তো আপনারা সবাই প্রত্যক্ষদর্শী তার আগে ঠাকুরনগর মন্দিরে যেটা ঘটেছে তার জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্ব করবেন কি না আগে সে জবাবটা দিই হাসপাতালে কি হয়েছে তারপরে না না হাসপাতালে যেহেতু প্রথম ওরাই মারামারি করেছে আমি তখন ওখানে হাসপাতাল থেকে বেরে বাইরে বেরিয়ে এসে তখন তো মন্দির মানে হাসপাতালের ভিতর ঢুকলো ওর ইয়ে নিয়ে সন্তান টাকু সুব্রত টাকু তারপরেই তো মারামারি হলো সেখানে ফুটেজগুলো আছে আপনারা দেখতে পাবেন যে সিসি ক্যামেরা আছে হসপিটালে যে আমাদের লোকরে কিভাবে মারধর করেছে ওরা তারপরে আবার প্রায় সাত থেকে আটজন হসপিটালে ভর্তি সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় বাহিনী তাদের তো জল জল করছে ছবি মানে একেবারে জল র্যাফ তো সেটা তো মন্দিরের সিঁড়িতে তো আর পশ্চিমবঙ্গের র্যাফ ছিল না পশ্চিমবঙ্গের র্যাফ যদি থেকে থাকে মন্দির থেকে দূরে সেই ছবিটা দেখিয়ে মন্দিরের সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়ার কোনো মানে আছে মন্দিরের ওপরে মন্দিরের সিঁড়ির ওখানে সেটা শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ছিল আর একটা মানে আপনার ছবি আমি তিনভাবে তুলতে পারি একটা এই ঘরে ছাড়বো একটা একতলার বসার ঘরে ছাড়বো একটা রাস্তায় ছাড়বো তো তিনটেই এক জায়গায় আপনার সমান হবে তো শুধু শুনুন প্রথম হচ্ছে শান্তনু ঠাকুর সিকিউরিটি সেখানে শান্তনু ঠাকুর যে অন্য সেনাবাহিনী ছিল সেটা ছিল না আর দ্বিতীয় হচ্ছে দেখুন যখন যুদ্ধ লাগে না তখন মন্দিরের ভিতরে মারামারি হচ্ছে মায়েদের উপরে লাথি মেরে ফেলে দিচ্ছে এই হচ্ছে তখন বাঁচানোর জন্য সিঁড়িতে হয়তো কেউ যেতেও পারে কিন্তু সেটাকে নিয়ে মন্দিরের ভিতরে ঢুকেছে মূল যে জায়গায় সেটা ঢুকেছে না সেটা প্রশ্ন আমাদের থাকবে সেটাকে সিসি ক্যামেরা আছে ওখানে ফুটেজ আছে আপনারা দেখতে পারেন কেননা সেন্ট্রাল বাহিনীর ফোর্স ওখানে শান্তনু ঠাকুর প্রেজেন্ট থেকে মন্দিরের ভিতর দিয়ে ঢুকে তালা লাগিয়ে বসে আছে এবং সেখানে মানে লাথি মেরে ঘরটা ফেলে দিল মালাগুলো টেনে টেনে ছিটছে আর প্রসাদগুলো ফুলগুলো সব মানে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফলগুলো ফেলে দিচ্ছে সেন্ট্রাল বাহিনীর লোকরা শুনুন ও তো সব সময় মানে মার্ডারের হুমকি এবং গালাগালি আজকে সকালবেলাও দিচ্ছে আমি প্রেস প্রেস মিডিয়াকে আমি বলছি যে মানে আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছিল তখন আমাকে গালাগালি দিতে দিতে যাচ্ছে মার্ডারের হুমকি দিতে দিতে যাচ্ছে বাড়ি থেকে বের করে দেবে আমাকে হুমকি দিতে দিচ্ছে বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেবে হুমকি দিচ্ছে অবশ্য অবশ্য নিরাপত্তা শুধু নেই আমি তো বাড়িতে আমার জালনাই খুলি না ভয়তে আমি আজকের থেকে না এটা চলছে আমার আমার হাজবেন্ডের উপরে ছিল আগে এরপর করতে করতে উনি মারা যাওয়ার পরে আমার পরে আমার বাচ্চাদের উপরে নিরাপত্তা তো আমি সবসময় ভুগি রাজ্য সরকার আমাকে পুলিশ দিয়েছে আমার বাড়িতে সবসময় সেটা আমাকে প্রটেক্ট করার জন্য আমার সেখানে আছে এবং সেটা সাফিসিয়েন্ট নয় আমি মানে বাইরে মানে আমার বাড়ির থেকে বেরোতে আমি ভয় করি তালাটা খুলতে আমি ভয় করি এইভাবে আমি বসবাস করছি ওখানে
তুমি ওটার থেকে নিয়ে নিও বড় একসঙ্গে যেগুলো করা আমরা শেষ করে নিই কারণ আমাদের দুজনকেই বেরোতে হবে কারণ এবার সরসিদিকেও বেরোতে হবে আমার ওদিকে যেতে হবে ব্রিফলি ভেরি সিরিয়াস অ্যালিগেশনস বাই ফরমার এমপি মমতা বালা ঠাকুর হু ইজ মেম্বার অফ দি আস্ট ওয়াইল ফ্যামিলি অ্যান্ড হার্স দ্য সিরিয়াস অ্যালিগেশনস আর অলসো অন বিহাফ অফ দ্য ইটস নট পলিটিক্যাল the seriousness is she is feeling insecure there are uh, uh, threats on her threats to murder her threats to abduct her so uh, she and her children are unsafe and especially uh, uh, somebody of the stature of a central minister shantanu thakur who is her brother in law and who has created a terror there yesterday she is feeling aggrieved because she said categorically her mother in law and ma the mother the mother bina panim whom we all respect she is no more but if she was alive uh, it would have been very painful for her to see what had transpired yesterday within the holy temple of thakurnagar so the holy uh, temple saw a scene as if it was a battlefield due to shantanu thakur and his bjp goons and his central forces who stormed into the temple locked the temple just to prevent abhishek bandopadhyay who would have gone as a bhakt to uh, offer his uh, i would say obeisances at the temple this was the issue and that is why she is saying that people have climbed onto the temple with shoes the central forces this is not done and the prashad was all scattered the flowers were all strewn and all done by shantanu thakur and his goons and they have threatened her these are very serious allegations and she is appealed to the prime minister of the country and to the home minister who have in the past visited the same premises and there was uh, absolutely peace and quiet because everybody uh, respected yes anybody can come but the issue stands even kunal da has mentioned abhishek bandopadhyay has mentioned those who have hands bloodshed hands due to previous godra incident and very recently the uh, incident which took place in balasore they can come they can be allowed but abhishek bandopadhyay will not be allowed so it is they them who are politicizing the issue and they are threatening and in fact mm-hmm. shantanu thakur has challenged he is saying that let abhishek bandopadhyay come in the dark that means he is issuing veiled threats these are her allegations and what are their contribution towards motua community and development of thakurnagar that is also very important all the developmental works have done by mamta banerji and all india trinamool congress led government thik ache khub shongkhe pe শুনুন সেটা হচ্ছে তারা আমাদের কাছে কোনো মানে সেইভাবে মাঠটা যে ওখানে করেছে সেটা আমরা জানতামই না নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ওখানে আসবে আমরা ওখানে মত ধর্ম সম্মেলন করার জন্য আমরা মাঠকে থানার থেকে একটা পারমিশন নিতে হয় এই প্রোগ্রামটা করার জন্য যেখানে সন্তান ওটাকে দুশো আড়াইশো লোক নিয়ে বসেছিল সেটাও আমার পারমিশন নেওয়া মানে দশ তারিখ থেকে পনেরো তারিখ অবধি সেখানে মাইক বেঁধে নোংরামি করছিল এবং আমরা একটা পারমিশন নিতে মাইক বাঁধার জন্য সরকারের থেকে একটা মানে সেখান থেকে পুলিশ পরিষ্কার নিতে হয় আমরা ওটা নিয়েছিলাম কিন্তু রেল লাইনের ওখানে রেল চলে ট্রেন লাইন একেবারে মাঠের পাশ দিয়ে সেখানে তিনটে হেলিপ্যাড একসঙ্গে নামবে কিন্তু সেই মাঠটা ওরা চয়েস করেনি কিন্তু ওরা বলছে যে এই মাঠটা আমরা দেন এটা ভুল কথা তারা অ্যাপ্লাই কোনো মানে কোনো সময় চয়েস মানে সিকিউরিটি যারা আসে চয়েস করতে সে মাঠটা চয়েস করেনি তারা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কোনো এক্তিয়ারই নেই নির্বাচনী প্রসেসে আসার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিদের আসার যে খবর শোনা যাচ্ছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কোনো এক্তিয়ার নেই নির্বাচনী কোনো প্রক্রিয়ার কোনো স্টেজে তারা কোনো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে তখন সেখানে তাদের কিছু করণীয় থাকতে পারে তাও তো তারা উত্তরপ্রদেশ যান না মণিপুর যান না ত্রিপুরা যান না 
তো বেছে 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 পেছে গুজরাটে বিলকিসের ওখানে জান্না জান্না দিল্লির যেখানে মানে নিধনযোগ্য হয়েছে তা এখন শোনা যাচ্ছে ইলেকশনের প্রসেস ওনারা দেখতে আমাদের তো সন্দেহ হচ্ছে দিল্লির কিছু লোক পাঠিয়ে কিছু গন্ডগোল করা প্রভোকেশন দেওয়ার জন্য কিছু ক্যাডার পাঠাচ্ছে ওখান থেকে কারণ এখানে নির্বাচন করবে নির্বাচন কমিশন তার সঙ্গে কেন্দ্রীয় নির্বাচন এই মানবাধিকার কমিশনের কোনো সম্পর্ক নেই গায়ের জোরে বিভিন্ন এলাকায় বাইরের লোক ঢোকাবে বলে এই ধরনের জিনিস করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে তো বিধানসভা নির্বাচন করেছে তার আট দফায় করেছে কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশন করোনার সময় বারণ করা সত্ত্বেও আট দফায় করেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে তারপরেও তো সিপিএম কংগ্রেস শূন্য পেয়েছে বিজেপি গোহারা হেরেছে সুতরাং কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন্দ্রীয় বাহিনী আমরা কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভয় পাই না কিন্তু দেশে তো একটা নিয়মকানুন থাকবে লোকসভা বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশন কেন্দ্রীয় বাহিনী আর পুরসভা পঞ্চায়েত রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্যের বাহিনী তো রাজ্য পুলিশ যদি মনে করে তার বাড়তি স্ট্রেংথ লাগবে কোথাও তো তারা আইনে যা যা আছে তারা সেই মতো চাইবেন চাপিয়ে দেওয়া হবে কেন আর চাপিয়ে দিলে তাহলে অন্য রাজ্য একই নিয়মে হবে পশ্চিমবঙ্গ তো ভারতবর্ষের বাইরে নয় অন্য জায়গায় পঞ্চায়েত আর পুরসভার ভোট করবে হচ্ছে রাজ্য পুলিশ আর পশ্চিমবঙ্গে এসে কেন্দ্রীয় বাহিনী কি মামার বাড়ির আবদান নয় কি রাজ্য পুলিশ বা রাজ্যের নির্বাচন কমিশন যদি মনে করেন যে তাদের সংখ্যায় আরও বাহিনী প্রয়োজন সেটা যে ধরনের বাহিনী হোক তো তারা তাদের রেসপন্সিবিলিটি তারা সেটা অর্গানাইজ করবেন তার সঙ্গে বিরোধীদের এই চাপ দেওয়ার এটা জনগণের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক নেই তারা এই ধরনের চাপ দিচ্ছে অত্যন্ত কড়া ভাষায় নিন্দা করছি একটা কড়া ভাষায় নিন্দা করছি যেভাবে একটি সাংবাদ সাংবিধানিক পদে বসা তথাকথিত বিরোধী দলনেতা রাজ্যের ইলেকশন কমিশনারকে যে কুৎসিত নোংরা ভাষায় আক্রমণ করেছেন এটা নিন্দনীয় আমি ভাষাটা রিপিট করছি না যে আপনারাই প্রশ্নে সেটা বলে দিলেন এটা সম্ভব এটা হয় তাহলে যখন কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশন আমাদের দাবি না মেনে আট দফায় করোনার মধ্যে ভোট করিয়ে করোনা সংক্রমণটা বাড়িয়ে দিল তো তাদেরকে কি বলা হবে তারা সমগোত্রীয় হবে না তাহলে তো তাদেরকে উনি যে ভাষাটা বলেছেন সেটাকে কেন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুন কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশনকে আমরা বারবার বলেছিলাম করোনা বাড়ছে আট দফায় ভোট করাবেন না গা জোয়ারি করে আট দফায় ভোট করিয়ে বাংলাকে আবার নতুন করে করোনার দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছিল সেই সেই কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনটা কে ছিল তখন যদি এই এই শব্দটা বেরোয় মুখ থেকে যদি এবার ও যে শব্দটা বের করেছে অ্যাকচুয়ালি তো ও তো বিজেপির পোষা কুকুর সেই জন্যই লোককে কুকুর বেড়াল বলে একটা বিজেপির পোষা কুকুর গ্রেফতারি এড়াতে সিবিআই এর এফআইআর নেমড চোর চিটিং বাজ ব্ল্যাকমেলার রেজিস্টার্ড ব্ল্যাকমেলার একটা তোলা বাজ শুভেন্দু অধিকারী দল বদলু বিজেপির পোষা কুকুর ও সেখানে সাংবিধানিক পথকে গালাগালি করছে তো আয়নায় মুখ দেখুক দেখলেই বুঝতে পারবে ও কি বলছে আয়নায় সকালবেলা মুখ দেখে তাই ওই কুকুর বেড়াল মুখ থেকে বেরোয় আরে একটা লোক রাজ্যপালকে কটাক্ষ করবে শাসক দলকে কটাক্ষ করবে ওর দলের দিলীপবাবুদের কটাক্ষ করবে রাজ্যপালকে কটাক্ষ করবে ওর মানসিক স্টেবিলিটি নিয়ে কোয়েশ্চেন আছে ও একটা পাগল একটা বদ্ধ পাগল ও বেসিক্যালি বোকা মানে বোকা ছেলে ও বেসিক্যালি বোকা অন্য ভাববেন না বোকা ছেলে না হলে এইভাবে সকলকে একটা মানে এইভাবে একটা কি বলবো বলুন মানে সমস্তটাই যদি একটা মানসিক হতাশা অবসাদগ্রস্ত লোকের মুখ থেকে বেরোয় কখনো রাজ্যপাল সবই ওর হাতে তা ওকে মোয়ার মতো খাইয়ে দিতে হবে আগে এটা কোনো কথা এসব পাগলের প্রলাপের উত্তর দেওয়ার কোনো মানে হয় না আগে 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 মিনিমাম ওর দলেই ওর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই ওর দলে ওর কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই 
ওর আদি বিজেপিরাও ওকে সহ্য করতে পারে না সুকান্ত সহ্য করতে পারে না দিলীপ ঘোষ ওকে দু চক্ষে দেখতে পারে না তো ফলে সব মিলিয়ে এই ধরনের একটা কাণ্ড কারখানা করেই যাচ্ছে যে সিবিআই এর এফআইআর নেমড আগে বলুক সিবিআই কেন ওকে অ্যারেস্ট করছে না তৃণমূলের কারু হলে যায় সিবিআই ইডি দৌড়ে যায় তো কাঁথি পুরসভায় সারদার টাকা আছে না নেই সোজা কথা সারদা কর্তা ঠিক লিখেছেন না ভুল লিখেছেন এসব তো তর্কের দরকার নেই যদি কাঁথি পুরসভায় সারদার টাকা থাকে তাহলে সারদা কর্তার চিঠি ঠিক শুভেন্দুকে অ্যারেস্ট করতে হবে ও অ্যারেস্টের ভয় এই পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর মানে বাবার সম্পত্তি নাকি কেন্দ্রীয় সরকারটা যা ইচ্ছে বলে যাবে কেন্দ্রের মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর তার সেন্ট্রাল সিকিউরিটি লোকেরা আমাদের মহিলাদের যারা ওখানে পুজোর জন্য ছিলেন রাজনীতির জন্যও নয় তাদেরকে মারছে ধরছে জুতো পরে মন্দিরে ঢুকছে একটা ওখানে অভিষেক পুজো দিতে যাবেন কি দরকার শান্তনু ঠাকুরের সেখানে গিয়ে গন্ডগোল করতে যাওয়ার গন্ডগোল তো ওরা করছে তৃণমূলের ক্ষমতা নেই ওই শান্তনু ঠাকুর আর ওই সঙ্গের কয়েকটাকে পাঁচ মিনিটে সরিয়ে দিয়ে অভিষেক কাল ঢুকতে পারত ঢুকবে না গন্ডগোল করব না আমরা আমরা চাইছি পিসফুল ইলেকশন আমরা উন্নয়নের উপর দাঁড়িয়ে আমরা মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে জিততে চাই আমরা তো চাই যে মনোনয়ন তারা দিক আমরা তো সেই জন্য আমরা বলছি আমাদের নেতা সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট সিটে আন আমরা কনটেস্ট চাইছি আমরা আনকনটেস্ট চাইছি না আনকনটেস্টেড আমরা জিততে চাইছি না ওরা যদি প্রার্থী না দেয় তা হারাবো কাদের হারাতে তো হবে তো শুভেন্দু অধিকারী প্রার্থী দেবেন বলছেন ওদের তো যেখানে লোক পাবে না সিপিএম এই ভোট দেয় সিপিএম ওদের কিছু প্রার্থী দিয়ে দেবে ভোট তো ওদের ভোট ওদের ভোট ব্যাংক মানে তো সিপিএম এর ভোট ব্যাংক এর আগে তো আনুপাতিক হারে পরিসংখ্যানে দেখা গেছে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব হচ্ছে এত বড় রাজ্য সামান্য কোথাও কোথাও কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ধরুন যদি বর্ধমান বর্ধমানে সিপিএম এর জেনেটিক প্রবলেম ওই বর্ধমানে এক সময় সাঁইবাড়ি কংগ্রেসের পরিবারকে হত্যা করে ছেলের রক্ত দিয়ে মাকে খাইয়েছিল এই বর্ধমানে করন্দাতে শিশুদের জীবন্ত ছুঁড়ে ফেলে নকশালপন্থীদের গ্রাম পুড়িয়ে দিয়েছিল এই বর্ধমানে একের পর এক সন্ত্রাস করছে ওটা ওদের বর্ধমানে সিপিএম এর জেনেটিক প্রবলেম ফলে এরা কোথাও কোথাও গন্ডগোল করতে আসছে আমাদের আমাদের কর্মীদের বলেছি যে প্ররোচনায় পা না দিতে এত বড় রাজ্য দু তিনটে জায়গায় গন্ডগোল করার চেষ্টা করছে পুলিশ প্রশাসন দেখছে ও নিজেদের মধ্যে কোনো গন্ডগোল হবে কয় আদি বিজেপি বনাম তৎকাল বিজেপি ওসব এখানে আমরা একদম অন্য নীতিতে চলছি আমাদের নীতি হচ্ছে ওরা যদি মারেও আমরা পা দেব না আমাদের নীতি হচ্ছে মেরেছ কলসির কানা তা বলে কি প্রেম দেব না ফলে যদি আমরা কর্মীদের বলছি কোনো অবস্থায় ওরা মারলেও প্ররোচনায় পা দেবেন না আমরা মানুষের সমর্থন নিয়ে জিতবো তালিকার নমিনেশনটা পর্বটা শেষ হতে দিন প্রত্যাহারের পর্ব শেষ হতে দিন তারপর আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই পেয়ে যাবেন সন্দেশখালী বা ওই সব দিকে প্রচণ্ড আগে গন্ডগোল ছিল আর এস পির সঙ্গে সিপিএম এর হ্যাঁ আর এস পির ওদিকে আরো একটু ভেতরে বাসন্তীর দিকে সুভাষ নস্করের বাড়িতে সিপিএম বোম মেরে লোক মেরে দিয়েছিল ওই সব জায়গায় ওই সিপিএম কিছু গন্ডগোল করে তা সেই লোকগুলোই বিজেপি হয়েছে তো নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল করছে ওখানে
ए विषय मंत्य नहींवाचन कमिशन शेष पर्त जे तारीखे भोट बोलें जे तारीखे भोट है तृणमूल से ही तारीखे भोट कर मानुषे आशीर्वादे जितने और मानुषे आशीर्वादे बांगलार प्रत्येक जिला परिषद तृणमूल गठन कर ना इन विषय चलते शुरानी तरह मध्य उत्तर देवना जर लोक ही नहीं तरह आरोप समस्या तो लोक ही नहीं दिलीप घोष से गुभेंदु अधिकार लोक शुभे अधिकारी गेले सुकान लोक चुआल लोक को दिन जीवन एक संगे आनते ही ना को जगह चार जन तो दूर कथा सब पर कथा जर लोक नहीं जो नहीं जो रकम असंलग्न कथा बार्ता एट एक चुआल द्वारा जारी कर सवार जो प्रयोज्य तृणमूल प्रयोज्य सवार जो प्रयोज्य से प्रयोज्य और जो प्रयोज्य नईर हास्यकर कथार को मान आ लोकटा बोले गलि मारो सारक सालको तरह से कि आशा करा जाए अच्छा शुभेंदु अधिकारी को ओटा एक क्यों शिखिए देवें सोनारपुरे नेतजी जन्म नए वो एखो कूल स्वीकार कर टूट करनी एट नेत जन्म सोनारपुरे नए और सुभाष ग्रामे जो बाड़ीटा आता एक पारिवारिक बाड़ी वोने जन्म नए नेत सुभाष चंद्र बसु कटके जन्मे एट शुभेंदु अधिकारी के कल के देवें क्यों एक समान एक भूल धारणार ऊपर आर बांगला टांगला सम्पर् को धारणा नहीं क्यों और गरम पड़े और सब्यनाश हो फले ओके एक बार देखले एक बार अंत तो क्यों जिज्ञासा तो करूँ जमन एम प्रश्न करें ओके जिज्ञासा कर सीबीआई एफआईआर नेम तोलाबाज सीबीआई अपना के अरेस्ट करा क्यों जिज्ञासा कर नेत जन्म सोनारपुरे ना कटके ये प्रश्नगू एक अंत तो क्यों ना क्यों तो जिज्ञासा कर शुद्ध तृणमूल के प्रश्न कर ले चल अरे लाठी नोकने जा पता क्यों 